దేవుని పరిశుద్ధ నామంలోకి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడు గేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని మీ కొరకు నిత్యం ముంపు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు చేసిన ప్రార్థనలు బట్టి మేమెంతో సంతోషిస్తూ ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మరి ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుడు తన పరిశుద్ధమైనటువంటి వాక్యాన్ని మీతో పంచుకొనడానికి నాకు ఇచ్చిన మరొక ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ మరి ఉదయకాల సమయం ముందు డెత్ కుడ్ నాట్ హోల్డ్ హిమ్ మరణము ఆయనను బంధింపలేకపోయను అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను డెత్ కుడ్ నాట్ హోల్డ్ హిమ్ మరణము ఆయనను బంధింపలేకపోయాను చూద్దాం రండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనం నుండి ఇరవై నాలుగవ వచనం వరకు చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నాతో పాటుగా చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను అపోస్తులుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం నుండి ఇరవై నాలుగో వచనం వరకు చదువుతూ ఉన్నాం అప్పుడు ప్రభువునామమును బట్టి ప్రార్థన చేయి వారందరూ రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు ఇస్రాయేల్ వారలారా ఈ మాటలు వినుడి దేవుడు నజరేయుడగు యేసు చేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను సూచక క్రియలను మీ మధ్యను చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందిన వాణిగా మీకు కనబరచను ఇది మీరే ఎరుగుదురు దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యద్గానమును అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత సిలువ వేయించి చంపితురి మరణము ఆయనను బంధించి ఇంచుట అసాధ్యము గనుక దేవుడు మరణ వేదనలను తొలగించి ఆయనను లేపెను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధమైన జీవం కలిగిన తండ్రి ఈ ఉదయకాల సమయం వరకు ప్రభు ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరినీ నన్ను సజీవులనుగా ఉంచి పరిశుద్ధమైన జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు మా మీకు మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదువుబడిన లేఖనాల ద్వారా ప్రభు నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మాట్లాడి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములను మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున స్థుతించి ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవిని వెళ్ళారా యువదీకల సమయం ముందు మనం డెత్ కుడ్ నాట్ హోల్డ్ హిమ్ మరణము ఆయనను బంధించి ఎంచోలేకపోయాను అనే అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఈ అంశాన్ని మనం ధ్యానించడానికి ముందుగా మీతో ఒక విషయాన్ని నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను డాక్టర్ రిమ్మర్ అనేటువంటి రిమ్మర్ అనేటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ కాలేజీలో ఒక వ్యక్తితో అతడు యూదుడు తన యొక్క స్టూడెంటు ఒక యూదుడు అన్నమాట ఒక వ్యక్తితో జరుగుతున్నటువంటి ఒక సంభాషణలో ఆ యూదుడైనటువంటి తన విద్యార్థి ప్రొఫెసర్ని అడుగుతున్నారు ప్రొఫెసర్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకి లేదంటే మిగిలిన చనిపోయినటువంటి వారికి ఎంతోమంది చనిపోయారు యాక్చువల్లీ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టినారా యేసు ప్రభును సులువ వేసినట్లుగా ముప్పై వేల మందిని సులువ వేసి చంపడం జరిగింది వారందరూ సులువు మరణం పొందారు అయితే ఇక్కడ ఆ ప్రొఫెసర్ని మరి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు వారు మిగితిన మిగిలిన ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది సులువు మరణమే పొందింది మరి యేసు క్రీస్తు అనబడుతున్న ఆయన సులువు మరణమే పొందింది స్పెషాలిటీ లేదా ప్రత్యేకత అంటే ఏంటి ఆయన చావులో ఉన్న ప్రత్యేకత అండి వీళ్ళది ఆయనది ఎందుకని ఒకటి కాదు అని చెప్పి ఆ రిమ్మర్ని డాక్టర్ రిమ్మర్ని 
ఆ స్టూడెంట్ ఆ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ప్రియా దేవిని బిడ్లారా ఆ ప్రొఫెసర్ చెప్పిన సమాధానం ఏమంటే సరే నీకు తెలుసు కదా నువ్వు యూజుడివే కదా ముప్పై వేల మందిని సిలువ వేసి చంపారు కదా మరి ఆ ముప్పై వేల మందిలో ఒకని పేరు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టుగా నేను చెబుతున్నాను ఆ ఒకని పేరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరి మిగతా ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మందిలో నుండి ఒక వ్యక్తి పేరు నువ్వు చెబుతావా అని చెప్పి ప్రియులరా ఆ డాక్టర్ రెమ్మర్ ఆ ప్రొఫెసర్ ఆ స్టూడెంట్ని అడుగుతాడు స్టూడెంట్ వద్ద సమాధానమే లేదు చూడండి ముప్పై వేల మంది సులువి చంపబడ్డారు కానీ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఒకే ఒక్క వ్యక్తి యొక్క పేరు నేటికీ కూడా గుర్తుందంటే మన జీవితంలో ఇప్పటికీ ఎంతోమందిని మనం చూసుంటాం మన కళ్ళ ముందు పెద్దవారే కానీ వయసులో మధ్య వయసు వారే కానీ చిన్నపిల్లలే కానీ చనిపోయిన వారు అనారోగ్య పరిస్థితుల వల్ల ప్రమాదాల వల్ల ఏదో ఒక విధంగా ఆత్మహత్యల వల్ల ఏదో ఒక విధమైనటువంటి మరణం వారు పొందుకుని నీ కళ్ళ ముందు చనిపోయిన వ్యక్తులనే ఒకసారి ప్రియులరా మీరు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అందరూ మీకు గుర్తుండరు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఈరోజు చనిపోతే ఆ వ్యక్తిని కొన్ని రోజులు లేదా కొన్ని నెలలు లేదా కొన్ని సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి పేరును మర్చిపోతారు ఆ వ్యక్తి పేరు కనుమరుగైపోయింది కానీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రిందట ప్రియులరా ముప్పై వేల మంది ఒకే విధంగా సిలువ మరణం చేత చంపబడినప్పటికీ ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది పేర్లు ఎవరికీ గుర్తు లేవు కానీ వాళ్ళలో ఒక్క పేరు కూడా కేవలం ఒకే ఒక్క వ్యక్తి పేరు నేటికీ గుర్తుందంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా కారణం ఒకటే అదేంటంటే ఆయన సమాధిలో లేడు వారందరూ సులువైబడి సమాధి చేయబడ్డారు చంపబడ్డారు కానీ నా ప్రభువు నా రక్షకుడు ఈ ఉదయకాల మందు ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మీరు నేను మనమందరము నమ్మి విశ్వసించిన నజరయుడగు యేసు క్రీస్తు సమాధిని గెలిచి మృత్యుంజయుడై పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా మనం చదువుకున్నటువంటి ఒక వాక్య భాగం చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియచేసినటువంటి సత్యం ఏమంటే యువదేకాల సమయం అందు ఇట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ దట్ ద బాండ్స్ ఆఫ్ డెత్ should hold our lord ante yesu christu prabhu ni mana prabhu ainatuvanti mana rakshakudaina yesayyanu maranam dani bandakalu bandimpalekapoyayi bandinchalevu kaaranam aina goppa devudai unnadu srushti karta ayi unnadu prabhu nanduna priya sahodari sahodrida aina maranamunu jeyinchi మరణమును ఆయన అంటున్నాడు కదా జీవమును మరణమును నేనే ఒక మాటలు మనం చదవాలంటే ఆయన ప్రియులరా నా ప్రాణాన్ని నేనే పెడుతున్నాను నా ప్రాణాన్ని నేనే పెడుతున్నాను నా అంతట నేనే దాన్ని తీసుకోవడానికి కూడా నాకు శక్తి ఉంది అని ఒకనొక సందర్భంలో ప్రవేశ క్రీస్తు తన నోటే అంటాడు ఆ మాటనే చదువుదాం చూడండి యహోన్ స్వార్త పదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన అని చదువుకుందాం ఏహోన్ స్వార్త పదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినము ఎవడునూ నా ప్రాణము తీసుకొనడు నా అంతట నేనే దాన్ని పెట్టుచున్నాను దాన్ని పెట్టుటకు నాకు అధికారము కలదు దాన్ని తిరిగి తీసుకునుటకు నాకు అధికారము కలదు నా తండ్రి వలన ఈ ఆజ్ఞ పొంది తినను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మన ప్రభువు మన రక్షకుడు మనల్ని తన పోలిక చొప్పున సృష్టించిన మన సృష్టికర్త అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారు మరణము మీద అధికారం కలిగినటువంటి ఒకే ఒక్క దేవుడు ఆయనే తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు పెట్టిన వాడిగా ఉన్నాడు ఆయనను మరణము యొక్క బంధకం అనేటువంటిది ఆయనను బంధించి ఉంచలేకపోయింది కారణం ఏమంటే ఆయన జీవం కలిగిన దేవుడు కాబట్టి మరొక విషయం ఏమంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఆయన పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవుడుగా యాజ్ ఎ ఫ్రమ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ హిజ్ హ్యూమన్ పర్సన్ హీజ్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ సంపూర్ణమైనటువంటి మానవుడిగా ప్రియులరా తను జీవించాడు ఆయన కన్నీటిని పెట్టాడు 
తను ఎంతో ప్రేమించినటువంటి లాజరు చనిపోయినప్పుడు ఆ సమాధి దగ్గర ఏడ్చిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఆకలిగా ఉన్నాడు ప్రిలరా ఆయన ఆయన తండ్రి యొక్క దేవాలయాన్ని దొంగల గుహగా మార్చిన సందర్భంలో ఆయనకు కోపం వచ్చింది అంటే నీ వల్లే నా వల్లే మన ప్రభు మన దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారు పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవుడిగా సంపూర్ణంగా వందకు వంద శాతం ఆయన భూమి మీద జీవించాడు అయితే వందకు వంద శాతం పరిపూర్ణమైనటువంటి దేవుడిగా తను తను ఏ విధంగా చూపించుకున్నాడంటే ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది ఏ ఒక్కరూ కూడా చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి లేవలేదు కానీ నా ప్రభువు మన ప్రభువు మన రక్షకుడు మనం నమ్మిన మన నిజ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు సమాధి నుండి తిరిగి లేచి సమాధిని గెలిచిన వ్యక్తిగా మరణము మీద అధికారం తనకుందని ఆ మరణములో నుండి ప్రథముడిగా మొదటి పునరుద్ధానం పొందిన వ్యక్తిగా ఆయన మన ముందు ఒక మాదిరిని చూపించిన వాడిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన ముందు ప్రభు మన కొరకుండి ఉన్నాడు ఒకసారి యహోన్ సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన అని చదువుకుందాం చూడండి నాతో పాటుగా యహోన్ సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన మందు అయితే మీరు నన్ను చూతురు నేను జీవించుచున్నాను కనుక మీరును జీవింతురు అమెన్ దేవునికి స్తోత్ర ఈ మాటలో ఉన్నటువంటి ఒక అర్థం ఏమంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు మనం నమ్ముకున్న మన దేవుడు సమాధి నుండి తిరిగి లేచాడు కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు ఏముందంటే ఒక ఖచ్చితత్వం ఉంది ఒక నిశ్చయత దృఢత్వం మన విశ్వాసానికి ఏంటి ఆ విశ్వాసం మన నిరీక్షణ నేను ఈరోజు చనిపోయినా కానీ నా ఏసై రెండవ రాకడలో నేను కూడా సమాధి నుండి తిరిగి లేస్తాను కారణం నా ప్రభువు నా రక్షకుడు నేను నమ్ముకున్న దేవుడు సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన పునరుద్ధానం చెందాడు ఆయన వల్ల నేను కూడా ఆయన ఎందు విశ్వాస ఉంచిన నేను కూడా ఎన్నటికీ చనిపోను నాకు జీవం ఉంది ఆయనలో కా కారణం నా దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు ఆయన జీవించుతున్నాడు కనుక నేనును ఆయనతో జీవిస్తాను అనేటువంటి ఒక గట్టి ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చేతన విశ్వాసాన్ని ప్రభుత్వ నా ప్రియ దేవుని పిల్లరా మనందరమును కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధ గ్రంథమందు మనం గమనించినట్లయితే కొరిందెలుగు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన మందు అలాగే రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన మందు కూడా మనం చదువుదాం చూడండి కొరిందెలుగు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని మనం చదివినట్లయితే క్రీస్తు లేపబడని ఎడల మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే మీరింకను పాపములోనే ఉన్నారు అలాగే రోమిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింపబడి మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకై లేపబడెను ఆమె దేవుడికి స్తోత్ర హలలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయకాలం అందు దేవుని వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని పిల్లరా డెత్ కుడ్ నాట్ హోల్డ్ హిమ్ మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచలేకపోయాను అనే మన ఈ అంశం అందు ఎవరాయన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నజ్జరేయుడు యేసు క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మన శాపముల నిమిత్తం మన అపరాధముల నిమిత్తమై మనకు బదులుగా సెలువు మరణమును పొంది సమాధి చేయబడి సమాధి నుండి మృత్యుం చేయడై మూడవ దినాన పునరుద్ధానం చెందిన ఆ ప్రభువు ఈ ఉదయ కాల మందు పిల్లరా ఈ వాక్యాల ద్వారా మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమంటే నిన్ను నన్ను మనలను నీతిమంతులుగా తీర్చడానికి ఎవరమండి మనందరము దేవుని వాక్యం ఏమని చెబుతుంది ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు మన అందరము కూడా పాపులు మన దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది అలాంటి పాపిగా పాపులముగా ఉన్న మన కొరకు మన అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మనం చచ్చిన స్థితిలో జీవమును కోల్పోయినటువంటి స్థితిలో మన దేవునితో మనం కలిగి ఉన్న సంబంధాన్ని కోల్పోయినటువంటి స్థితిలో దేవుని సన్నిధికి దూరంగా మనం ఉన్న మన స్థితిలో మన ప్రభువు మన రక్షకుడు మన దేవుడు మన కొరకు ప్రియులరా మొదటి పునరుద్ధానం చెందిన వాడుగా మన కొరకు జీవం కలిగినటువంటి వాడిగా నిన్ను నన్ను నీతి మందునిగా చేయడానికి ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు సమాధి చేయబడ్డాడు మూడవ దినాన సమాధి నుండి తిరిగి లేచి చూపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనకి ఓ చక్కని మాదిరిని ఒక చక్కని రుజువుని ముందుంచాడు మరణం మీద నాకు అధికారం ఉంది జీవము మరణము రెండింటికి మీద నాకు అధికారం ఉంది 
నేను జీవించుచున్నాను గనక మీరును జీవిస్తారు అని ప్రభు వివిధ కాల సమయమందు ప్రభునందు నా ప్రియా దేవిని జనాంగమా మనందరితో కొడితే వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తూ అన్నాడు హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రికను తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినా అని మనం గమనించినట్లయితే హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మందు దయచేసి చూద్దామా హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మందు మనం అందువలన నిజమైన పరిశుద్ధ స్థలమును పోలి హస్తకృతమైన పరిశుద్ధ స్థలములలో క్రీస్తు ప్రవేశింపలేదు కానీ ఇప్పుడు మన కొరకు దేవుని సముఖ మందు కనబడుటకు పరలోకముందే ప్రవేశించను ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మన ప్రభు ఇప్పుడు తండ్రి కుడి పార్శ్వమున పరలోకమునందు మనందరి పక్షాన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ కొరకు నా కొరకు మన పాపముల నిమిత్తం మన శాపముల నిమిత్తమై మనకు బదులుగా సిలువు మరణమును పొందిన ఆ ప్రభువు మన కొరకు ప్రధాన యాజకుడిగా ఆనాడు ఇస్రాయేలీల యొక్క పాపముల నిమిత్తమై శాపముల నిమిత్తమై జంతువు రక్తాన్ని చేత పట్టుకుని యాజకుడు వెళ్ళినట్లుగా అది కట్టబడినది భూమి మీద ఆ చేతులతో కట్టబడిన ఆ గుడారంలోనికి ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి వెళ్ళేవాడు యాజకుడు కానీ నీ కొరకు నా కొరకు ప్రభువు పరలోకమునకు వెళ్ళి ఉన్నాడు ఆయన పరలోకంలో తండ్రి యొద్ద కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనకు ఒక ధైర్యం ఇచ్చి ఉన్నాడు ఏమనంటే ఆయన ఇప్పుడు మనకు అక్కడ స్థలాన్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ లోకమందు నువ్వు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన నీవు నేను ఒకరోజు ఖచ్చితంగా మనం ఏమవుతామంటే ఈ లోకమందు మనం నిద్రించవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది కన్ను మోస్తావు అయితే నువ్వు కన్ను తెలిసిన ఆ దినాన ఆ తండ్రితో ఆ రాజ్యంలో ఉంటావు ఎప్పుడో తెలుసా మనము ఆయన సిలువ మరణ పునరుద్ధానమునందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఆ విశ్వాసము వల్లనే మనం నీతి మంతులుగా ప్రభువు ఇచ్చినటువంటి అటు దీవెనను నీతి మంతులుగా తీర్చబడేటువంటి ఆ యోగ్యతను అటు కృపను మనం పొందుకుంటాం ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలూయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వివిధ కల సమయమందు రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే డెత్ కుడ్ నాట్ హోల్డ్ హిమ్ మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచలేకపోయాను ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు హోల్డ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దిస్ ఇయర్త్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెత్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిజీజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఇట్ కెనాట్ హోల్డ్ హిమ్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మరణమే కానీ ఏ విధమైన రోగమే కానీ ఎటువంటి పరిస్థితి కూడా నీ ప్రభువు నా ప్రభువు మన ప్రభువు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తును బంధించి ఉంచలేదు ఏ బంధకము కూడా ఆమెన్ నమ్మితే మీరందరూ కూడా నాతో కలిసి ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోద్ర హాలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ దట్ ఎనీథింగ్ కెన్ హోల్డ్ డౌన్ హిస్ కింగ్డమ్ రెండవదిగా మొదటిది ఆయనను ఏది కూడా ఈ లోకముందు బంధించి ఉంచలేదు రెండవది ఆయన రాజ్యమును ఆయన రాజ్యమును ఏది కూడా బంధించి ఉంచలేదు లేదా ఆయన రాజ్యమును ఏది కూడా తక్కువగా చూపించలేదు అంటే ఆయన రాజ్యము ముందు ఈ లోకముందు ఏది కూడా ఎక్కువ కాదు మనకు చదువుదాము ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మతై సువార్త నాలుగు అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం అదేవిధంగా మొదటిగా కొరిందులకు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినాన్ని చదువుదాం చూడండి కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినము జ్ఞాని ఏమయ్యను శాస్త్రి ఏమయ్యను ఈ లోకపు తర్కవాది ఏమయ్యను ఈ లోక జ్ఞానమును దేవుడు వెరితనముగా చేసి ఉన్నాడు కదా ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్ర రెండవదిగా మతస్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం మతస్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ప్రియులరా నజరేతు విడిచి జబూలును నఫ్తాలి అను దేశముల ప్రాంతములలో సముద్ర తీరమందలి కపిర్నహుమునకు వచ్చి కాపురు ముండెను జబూలోని దేశమును నఫ్తాలి దేశమును ఎవరుదానుకున్న ఆవరణున్న సముద్ర తీరమున అన్యజనులు నివసించుచు గలిలయు చీకటిలో కూర్చుండి ఉన్న ప్రజలను గొప్ప వెలుగు చూచురి మరణ ప్రదేశములోను మరణ ఛాయలోను కూర్చుండి ఉన్న వారికి వెలుగు 
ఉదయించను అని ప్రవక్త అయిన యశయా ద్వారా పలుకుబడినది నెరవేరునట్లు ఇలాగూ జరిగెను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఉదయకాలం ముందు దేవుని వాక్యమును విని విశ్వసిస్తున్నటువంటి మీ జీవితములలో క్రియ జరిగిస్తున్న ఏ చీకటి అయినప్పటికీ కూడా ఏ అంధకార క్రియలైనప్పటికీ కూడా వాటన్నింటికీ కూడా నా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క వెలుగు ప్రకాశించిన మరుక్షణం కనుమరుగైపోతాయి దేవునికి స్తోత్రం అయితే మీరు చేయవలసిన పనుల్లో ఒకటి ఉదయకాల బంధు ఆయన రాజ్యము కంటే ఆ పరలోక రాజ్యము కంటే ఈ లోకమందు శ్రేష్టమైనది ఏది లేదని ఆయన రాజ్యము కంటే మించింది ఏది కూడా ఈ లోకమందు లేదని పోల్చదగింది నువ్వు గుర్తించాలి నమ్మాలి విశ్వసించాలి ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు ఏమన్నారు ప్రియులరా మీరు మొదట నా నీతిని నా రాజ్యమును వెదకండి మిగతావన్నీ నీ మీకు అనుగ్రహింపబడతాయి అన్న కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం నేటి దినాలలో వేటిని వెతుకుతూ ఉన్నాం దేని కొరకు పరుగులెడుతూ ఉన్నాం ఆయన రాజ్యాన్ని గురించి కానీ ఆయన నీతిని గురించి కానీ మనం ఎవరిమైనా ఆలోచిస్తున్నామా ఒకసారి ఆలోచిద్దాం మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాం ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ దట్ ఎనీథింగ్ కెన్ హోల్డ్ డౌన్ హీస్ కింగ్డమ్ ఆయన రాజ్యమును ఆయన రాజ్యమును తలక్రిందులుగా చేయగలిగింది లేదా ఆయన రాజ్యమును ఈ లోకమందు స్థాపింపకుండా ఆయన రాజ్యములో మనం ప్రవేశించకుండా అడ్డుకోగలిగింది ఏది ఈ లోకమందు లేదు ఎందుకంటే నీ ప్రభువు మన రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు మరణమును జయించిన వాడిగా ఉన్నాడు మరణమనే బంధకాలను జయించిన వాడిగా ఉన్నాడు పునరుద్ధానం చెందిన జీవం కలిగిన ఆ దేవుడు యోధీ కల ముందు నీతో నాతో తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అపస్తులు కార్యాలు నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన ముందు అంటూ ఉన్నాడు ఆయన అపస్తులు కార్యాలు నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినము ప్రజలెందుకు వ్యర్థమైన ఆలోచనలు పెట్టుకుని ప్రభు మీదను ఆయన క్రీస్తు మీదను భూరాజులు లేచిరి అధికారులను ఏకముగా కూడుకునిరి అని నీవు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మా తండ్రి యోని సేవకుడినైన దావీదు నోట పలికించితివి దేవునికి స్తోద్ర దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఈ ఉదయ ఈ ఉదయ కాల సభ్య ముందు వాక్యం వింటున్న ప్రకటిస్తున్న నేను మనమందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిందేమంటే ఈ లోకము యొక్క జ్ఞానము వెర్రితనం దేవుని దృష్టికి చాలామంది అంటూ ఉండొచ్చు ఎగతాలు చేస్తూ ఉండొచ్చు కొంతమంది పాటలు పాడుతూ ఉండొచ్చు నువ్వు ప్రభు సన్నిధికి వెళ్తుంటే నేను ఎగతాలు చేస్తూ ఉన్నారేమో నడిపించు నానావా అని చెప్పి ఏదో ఒక పాట పాడుతూ హల్లెలు అయ్యేవాళ్ళు అని చెప్పి ఇవి నేను వింటున్న మాటలు అండి వారు అంటున్న మాటలను బట్టి వారు నేను ఎగతాలు చేస్తుంటే గేలి చేస్తుంటే భయపడద్దు సిగ్గుపడద్దు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు జీవం కలిగినటువంటి దేవుడు నీతిమంతుడైన ఆ ప్రభువు మరణమును గెలిచి తిరిగి తె లేచినటువంటి ఆ ప్రభువు నీ రక్షకుడు నీ తండ్రి నీ దేవుడు ఈ లోకముందు జ్ఞాని ఏమయ్యను శాస్త్రి ఏమయ్యను ఈ లోకపు తర్కవాది ఏమయ్యను అనే మాటల్లో ఉన్న భావం ఒకటే ఈ లోకస్తుల జ్ఞానం అంతా కూడా వ్యర్థం నా దేవుని ముందు నువ్వు నమ్ముకున్న ప్రభు ముందు ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనం చదువుకుంటున్న సైన్సే కానీ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లిటరేచర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ ఏ విధమైన సాహిత్యమైనప్పటికీ కూడా ప్రతిదీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ ద బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ప్రతిదీ కూడా వచ్చిందో ఉంది ముఖ్యంగా మనం చదువుతున్నటువంటి ఆ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో ప్రియులరా దానికి ముఖ్య మూల కారణం పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ అనేకమైనటువంటి విషయాలను మనం గమనించినట్లయితే మరి శాస్త్రవేత్తలు వారు అందరూ కూడా ఒక చోట కూర్చుని కాలాన్ని వెనక్కి లెక్క పెడుతూ ఉన్నప్పుడు వారికి ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు మిస్ అవుతుంది ఒక రే ఒక ఒక రోజు వారికి ఆ కౌంటింగ్లో తెలియట్లేదు దాని గురించి వాళ్ళు ఎన్నో గ్రంథాల్లో ఎక్కడ వెతికినా కానీ వారికి ఆన్సర్ దొరకలేదు చివరికి పిల్లరా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బైబిల్ చదివినప్పుడు వాళ్ళల్లో ఒకరికి దానికి సమాధానం దొరికింది ఎక్కడంటే యహోశువ గ్రంథం పదవ అధ్యాయం మీరు గమనించినట్లయితే పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ యహోశువ చేసినటువంటి ప్రార్థనను ఆలకించి అమోరీలను వారి చేతికి అప్పగించడానికి దేవుడు వారి అతని ప్రార్థన విని సూర్యుడు ఆకాశం మధ్యన నిలిచి ఇంచుమించు ఒకనాడెల్ల అస్తమింప త్వరపడలేదు అని దేవుడి వాక్యం స్పష్టంగా తెలియస్తుంది చూడండి పదవ అధ్యాయం యహోశువ గ్రంథం పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన యహోవా ఇస్రాయలుడు ఎదుట మోరీలను అప్పగించిన దినమున ఇస్రాయలీలు వినుచుండగా యహోషువా యహోవాకు ప్రార్థన చేసును సూర్యుడా నీవు గివ్యోనులో నిలువుము చంద్రుడా నీవు అయ్యాలోనులో ఎలో నిలువుము జనులు తమ శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకుని వరకు సూర్యుడు నిలుచును చంద్రుడు ఆగెను అనుమాట యాషారు గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉన్నది కదా సూర్యుడు ఆకాశం మధ్యమున నిలిచి ఇంచుమించు ఒకనాడెల్లా అస్తమింప త్వరపడలేదు ఆమెన్ 
ఇటువంటి గొప్ప జ్ఞానం కేవలం పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు మాత్రమే ఉంది ప్రియులరా ఈ లోక జ్ఞానము దేవుని దృష్టికి వెర్రితనం ఈ లోకమందు శాస్త్రులే కానీ జ్ఞానులే కానీ ఎవ్వరూ కూడా ఊహించినటువంటి ఒక గొప్ప జ్ఞానం పరిశుద్ధ గ్రంథం మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతుంది ఆ జ్ఞానంలో మనం నేర్చుకునవలసిన ముఖ్యమైన సత్యం గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే మన ప్రభువు సమాధి చేయబడి మృత్యుంజయుడే తిరిగి లేచాడు మరణము మీద కూడా అధికారం కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు ఆయన జీవించుతున్నాడు కనుక మనము జీవిస్తాం ముప్పై వేల మంది శిలువేయబడి చంపబడినప్పటికీ కూడా ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మందిలో ఒక్కని పేరు కూడా ఈరోజు వారికి ఎవరికీ గుర్తులేదు కానీ ఒకే ఒక్కని పేరు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి పేరు నేటికి గుర్తుందంటే కారణం వారందరూ సమాధుల్లోనే ఉన్నారు కానీ మన ప్రభు మన రక్షకుడైన దేవుడు సమాధి నుండి తిరిగి లేచి మరణం మీద అధికారం కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు ఈ లోక సంబంధమైన ఏది కూడా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీవు తండ్రి రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి లేదా ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్న ఆ సమయం ఆయన ప్రేమ నుండి నిన్ను నన్ను వేరుపరచగలిగింది లోకమందు ఏది లేదు అని నీవు నేను మనందరం కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిందిగా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని విడలారా నేను మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా మనతో తెలియజేస్తున్నటువంటి మనకు సత్యం ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు హోల్డ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ బాండ్ ఈస్ దట్ ఈస్ హీస్ దేవునిది లేదా దేవుని వాడవు నీవు నేను ఇది దేవునిది అని ఒకసారి నువ్వు దేవుని బిడ్డవని ముద్రింపబడిన తర్వాత నిన్ను ఏది కూడా ఈ లోకమందు అడ్డుకోలేదు బంధించలేదు అది ఎటువంటి బంధకమైనా కానీ తెగిపోతుంది షడ్రక్ మహిషి కబద్దుగోలు నువ్వు గురించి ఆలోచించండి హనన్య మెషాయిల్ అజర్య వారు ముగ్గురు ప్రియులరా మనం చదువుకుండే దానియల గ్రంథమందు వారు ఆ ప్రతిమకి మొక్కలేదని చెప్పి అగ్నిగుండంలో పడద్రోయబడినప్పుడు చాలామంది చెప్పే సమాధానం ఏమంటే వారికి ఏమన్నా కాలిందంటే కాలిపోలేదు కాలిపోలేదు అన్నారు అనే అంటాం ఇప్పుడు కూడా మీరు అంటూ ఉండొచ్చు కానీ జాగ్రత్తగా చదవండి వారు పడవేయబడేటప్పుడు బంధకములతో బంధింపబడి పడవేయబడ్డారు కానీ రాజు వారిని చూస్తున్నప్పుడు వారు బంధకములు లేకుండా తిరుగుతూ ఉన్నారు ఆ బంధకాలన్నీ ఏమైపోయినాయి అంటే కాలిపోయినాయి కానీ వీరికి ఏం కాలేదు దాని అర్థం ఏమో తెలుసా ప్రియులరా ఈ ఉదయ కాలం ముందు దేవుని వాక్యం ఉంటున్న దేవుని బిడ్డలమైన మన జీవితాల్లో కూడా ఈ లోకంలో ఎటువంటి శ్రమలు వచ్చిన ఉపద్రవాలు వచ్చిన హింసలు వచ్చిన ఆ వాటన్నింటినీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నీలో ఉన్నప్పుడు ఆ మంట నీలో ఉన్నప్పుడు ఆ బంధకాలన్నీ కూడా కాలిపోతాయి కాలిపోతాయి నీకు నాకు ఏం కాదు ఆ జీవం కలిగిన ఆ పరలోకమైన శాశ్వతమైన ఆ దేవుని రాజ్యంలో నిన్ను నన్ను ప్రభు నిలబెట్టాలని ఆయన మహిమను మనకివ్వాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఈ ఉదయకాల సమయం అందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను ఎటువంటి సందేహము లేకుండా అవిశ్వాసంతో అల్పవిశ్వాసంతో కాకుండా దృఢంగా మనం నమ్మాలి మన ప్రభువు సమాధి నుండి తిరిగి లేచాడని పునరుద్ధానం చెందిన వాడని ఆయన జీవించుచున్నాడు కాబట్టి మనము కూడా ఇంకా జీవిస్తామని మనకు మరణము లేదని ముఖ్యంగా మన ఆత్మకు మరణం లేదని ప్రభు నందు నిత్య జీవము నందని మనందరము గ్రహించిన వారమే ప్రభు కొరకు మనం జీవించాలి అటు విధంగా జీవించాలంటే ఉదయ కాల సమయం అందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు గుర్తించవలసినటువంటి ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఈ లోక ముందు నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టి నీ కొరకు ప్రాణమిచ్చేంతగా ప్రేమను చూపించి సమాధి చేయబడి సమాధిలో నుండి మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచిన దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే ఇంకెవ్వరూ లేదని నీవు నేను గమనించి ఉన్నటువంటి వారమై ఆయన పరిశుద్ధ నామం అందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రభు మహిమార్థమే జీవిద్దాం అటు విధంగా నడుచుటకు జీవించుటకు తగిన జ్ఞానమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి నడిపించును గాక ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యు ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరూ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్